মেঘে ঢাকা চাঁদ হয়ে লুকিয়ে আছো রংধনু সাত রঙে যেন সে যেছো অনেকে অনেক কিছু বলে কোনো আলোচনা হয় না কিন্তু আমি যখন বলি মনে হয় সমস্ত পৃথিবী কেঁপে যাচ্ছে এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ট্রল এগুলো হতেই থাকে জায়দ খান অভিনেতা নন কিংবা জায়দ খান অভিনয় জানেন না মানে তখন আপনার ভিতরে কি ফেটে যায় বুকে মৌসুমি জায়দ খান মানে মৌসুমি জায়দ খানকে দেখলেন কেন সিনিক দেখে দেখলেন না তাহলে মৌসুমির সঙ্গে আপনার প্রেম ছিল না ছিল মাহিয়া মাহির সঙ্গে এমনটাই কোন রমণীর সাথে আপনি ঘুরতে যাবেন বা কাকে সময় দিয়েছেন কোন হোটেলে হোটেলে যেতে হবে নাকি সময় দিতে আপনি দিয়েছেন এমন কথা শোনা যায় মা আবাসিক হোটেলে যাবো না আবাসিক হোটেলে গেলে ওই প্রমাণ প্রমাণ দিতে হয় সিসি ক্যামেরা আছে ঝামেলা আছে এগুলো করলে বিদেশে করতে হবে বাংলাদেশে করা খুব বিপজ্জনক সালমান খান বিয়ে করে নাই জন্য আপনিও বিয়ে করছেন না আমার চাল পরা তো আমাদের আমার হৃদয় আমার চেহারায় এটা তো চাল পরা পুরাটাই তো শোনা ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আজকে আমি যাকে নিয়ে হাজির হচ্ছি আজকের ঈদের এই অনুষ্ঠানে তিনি গত এক বছর থেকে বেশ আলোচনা বেশ আলোচিত তিনি চিত্রনায়ক জায়েদ খান এবং সবচেয়ে যে মজার বিষয়টি হচ্ছে তিনি মেয়েদের যে ক্রাশ সেটি কিন্তু বারবারই প্রমাণ করেছেন তার সাথে কথা বলবো শুরুতেই আপনাকে ঈদ মোবারক ঈদের শুভেচ্ছা জায়েদ খান ঈদ মোবারক আপনাকে ঈদ মোবারক কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা অনেক ভালো রেখেছে ইনশাল্লাহ ঈদের দিন আপনাকে আমি পেলাম মানে অর্থাৎ ঈদের দিনে আমি আপনাকে কাছে পেলাম নারীরা পেল না নারীরা পেলে তার কিছু অবশিষ্ট হয়তো বা থাকবে না এই জন্য জানো অবশিষ্ট থাকে এই জন্য বিশিষ্ট হয়ে ঈদের দিন আপনার সাথে বসেছে না তাদের একটা ইচ্ছা থাকে তাদের একটা চাওয়া থাকে সেই চাওয়া থেকে কিন্তু সব চাওয়া পূরণ হলে তো আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায় কিছু চাওয়া পূর্ণ থাকুক না তাহলে আকর্ষণটা থাকবে একটা বিষয় জানতে চাই জায়দ ভাই সেটি হচ্ছে দীর্ঘ এগারো বছর পর আপনি বড় পর্দায় ঈদের সিনেমা নিয়ে আসছেন এবং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বে শাকিব খান শাকিব খানের সঙ্গে আপনার সোনাচ্চার মুক্তি পাচ্ছে কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে সিনেমা ঈদের রিলিজ মানে একটা নিজের একটা বড় আনন্দের বিষয় ভাগ্যের বিষয় আমি লাকি ঈদে আমার ছবি রিলিজ হচ্ছে এবং শাকিব খানের কথা বললেন এটা নিয়ে আমি কার সাথে রিলিজ হচ্ছে এটা নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত না আমরা সবাই শিল্পী দর্শক যারটা ভালো লাগে দেখবে কারো সাথে প্রতিযোগিতা করতে নয় আমি চাই সবাই তার যারা দর্শক আছে তারা তাদের তার ছবিও দেখুক আমার ছবিও দেখুক আমাকে যারা পছন্দ করে তারা আমার ছবি দেখুক শাকিব খানের ছবিও দেখুক সবাইটা মিলে মিলেই তো এমনি তো সিনেমা হল কমে যাচ্ছে সিনেমার কন্টেন্ট আমাদের কম আমরা চাই সিনেমা হল বারুক সিনেমা হল মালিকরাও চাচ্ছি ইদানিং হল সিনেমা হল বারুক তারাও চাচ্ছে সিনেমা বাংলাদেশের সিনেমা কন্টেন্ট বেশি বেশি আসুক তো আমরা চাই সবার সিনেমা দেখুক যে শাকিব খানের সিনেমা জায়দ খানের সিনেমা সব খানের সিনেমা দিয়ে পরিপূর্ণ থাকুক কিন্তু একটি কথা আছে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিন্তু ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে সেটি হচ্ছে আপনাদের যে ফ্যান ফলোয়ার আছেন যারা আছেন মানে আপনার পক্ষে যারা কথা বলছেন তারা কিন্তু এইভাবেই বলছেন যে শাকিব খানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করবেন সোনার চরের জায়েদ খান এটা দর্শক বলতে পারবে আমি কেমনি বলতে পারবো কন্টেন্ট নিয়ে তো আমি কিছু বলতে পারবো না আমি আপনাকে বললাম তো কাউকে প্রতিযোগী ভাবি না আমি আমার মতো করে আগাই একটা দেশে পাঁচজন সাতজন দশজন নায়ক থাকবে নায়িকা থাকবে এটা তো ন্যাচারাল অনেক বেশি নায়ক নায়িকা থাকলে তো সিনেমা বেশি হবে প্রতিযোগিতা বাড়বে তো আমি আসলে কাউকে নিয়ে চিন্তিত না আমি আমার গতিতে এগোই আমি আমাকে নিয়ে চিন্তা করি কারো নিয়ে চিন্তা আমি করি না আমি চিন্তা করি দিন শেষে দর্শক কন্টেন্ট যেটা ভালো লাগবে দেখবে আর যেটা ভালো সেটা গ্রহণ করবে এই এখন আর দর্শকদের ভক্তদের তো অনেক কিছুই থাকে বলার তারা এইটা বলে ওইটা বলে প্রতিযোগিতা বানিয়ে ফেলে পক্ষ বিপক্ষ বানিয়ে ফেলে সেটা ডিফারেন্ট থিং বাট আমি বলবো যে সবাই ঘুরে ফেরে ঈদে বাংলাদেশি সব সিনেমা দেখুক তাদের সিনেমা ব্যবসার প্রসার হবে কিন্তু গত এক বছর থেকে বেশ আলোচিত আপনি এবং সেই আলোচিত চিত্রনায়ক জায়েদ খান আপনার নামের আগে কিন্তু চিত্রনায়ক কিন্তু আলোচনায় ব্যাপক আলোচিত সেই জায়গা থেকে দর্শকরা বলছে বারবারে যে সোনার চর আসলে আপনাকে অনন্য এক মাত্রায় নিয়ে যাবে এটা তো একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার আম ব্লেসড আলোচনা সবাই থাকতে পারে না এবং সেই আলোচনায় আপনার অনুষ্ঠান থেকেই শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই বটতলা সে আলোচনার থেকে সে আলোচনা এখনো থামছে না চলছে বাট আমি বললাম আই এম ব্লেসড এই রহমত এই ট্রেন্ডিংয়ে সবাই পক্ষে থাকাও সম্ভব না আর নেগেটিভ পাবলিসিটি অলসই পাবলিসিটি তো সেইখান থেকে আপনাকে আলোচনায় রাখছে মানুষ আপনি আলোচনায় থাকছেন এই জন্যই আমি সেই সানগ্লাসটার খুলিনি সেই যে সানগ্লাস থেকে আলোচনা হয়েছিল সেই সানগ্লাস পরেই বসছি আর কি ড্রেস চেঞ্জ হয়েছে তার মানে আবারও আগামী এক বছর আলোচনায় থাকতে থাকতে চাই থাক আলোচনায় রাখুম আলোচনায় না রাখলেই তো মানুষ মরে যায় আলোচনায় থাকলেই তো মানুষ থাকে তাই দেখলে মায়া না দেখলে ছায়া তো মানুষ আপনার আপনার সেই অন
মানে সাফল্য লাভ করবে আপনার মুখ থেকে যে শব্দটা বের হয় মানে সেই শব্দটাই হচ্ছে অ্যাটম বোমের মতো ছড়িয়ে যায় মানে আরেকটি বিশ্বাস যেমন একটি তথ্য দেখলাম সেটি হচ্ছে জায়েদ খান কথা বললেই পৃথিবী নাড়াচাড়া দেয় হ্যাঁ ওই কথাটা এমনভাবে বলছিলাম যে অনেকে অনেক কিছু বলে কোনো আলোচনা হয় না কিন্তু আমি যখন বলি মনে হয় সমস্ত পৃথিবী কেঁপে যাচ্ছে এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ট্রল এগুলো হতেই থাকে আর আমি বলেছিলাম জায়েদ খান যেখানে পা দেয় সেখান থেকে আলোচ আলোকিত হতে থাকে তো এটা আসলে কথার পরিপ্রেক্ষিতে কথা এটা আসলে আসলে আলোচনা শুরু হয় পৃথিবী কেঁপে ওঠে তো মানে ভূমিকম্প না সবের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায় জায়েদ খান কিছু বললে আচ্ছা একটু বিভিন্ন প্রসঙ্গে আসি সেটি হচ্ছে ঈদ আজ এবং ঈদের দিনে কি কি প্ল্যান আছে সেই সঙ্গে মানে কোন রমনির সাথে আপনি ঘুরতে যাবেন বা কাকে সময় দিয়েছেন কোন হোটেলে হোটেলে যেতে হবে নাকি সময় দিতে আপনি দিয়েছেন এমন কথা শোনা যায় কিন্তু মানুষ অনেক কিছুই বলে ঈদের দিন আমি সিনেমাটার খবর নিব বিভিন্ন জায়গায় সিনেমাটা রিলিজ হয়েছে সেই সিনেমার খবর নিব বাবা মা তো নাই ভাই বন্ধুদের সাথে দেখা করব বন্ধুদের সাথে শিল্পী শিল্পীদের সাথে সমান কুশল বিনিময় করব তারপর হচ্ছে গিয়ে রমণীদের সাথে ঘুরতে যাব কি না যাই না কারণ ঈদের দিন যদি এক রমণীদের সাথে ঘুরতে যাই আর সবাই দেখে ফেলে তাতে দাম কমে যাবে না এই জন্যই নাকি মানে কোনো আবাসিক হোটেলে যাওয়ার প্ল্যান মা আবাসিক হোটেলে যাব না আবাসিক হোটেলে গেলে ওই প্রমাণ টমাণ দিতে হয় সিসি ক্যামেরা আছে ঝামেলা আছে এগুলো করলে বিদেশে করতে হবে বাংলাদেশে করা খুব বিপজ্জনক না সেটা তো ঘুরতে যাওয়া আলাদা একটা বিষয় মানে সেখানে আপনারা খেতেও যেতে পারেন সেটা খেতে খেতে যাব কি না এখনো সিদ্ধান্ত নেই নেই সুন্দরীদের ফোন দেখছি ফোন করছে সিরিয়াল করছি যে কার সাথে মনটা টানবে তার সাথে যাব অলরেডি লিস্টেড কতগুলো আছে ভাইয়া অলরেডি একত্রিশ বত্রিশ জন যোগাযোগ করেছে এগুলো কি সালামি আপনার কাছ থেকে দিয়ে না দিয়ে তারা দিচ্ছে কোনটা আমার দিতে হবে ভাই নায়ক মনে করে রোলেক্স ঘড়ি পরেন নতুন গাড়ি কিনছেন আই স্বর্ণের আইফোন হাতে সালামিটা আমারই দিতে হবে বলে দিয়েছে আগে এই যে আপনি ডিগ বাজি দিয়ে এই আপনার হাতে যে ফোনটা মানে এই ফোনটা ধরলেন এবং সেটি কিন্তু আপনার পকেটেই রয়ে গেল এই ডিগ বাজিটা কেন মানে কেন ওই ডিগ বাজি দিয়ে ফোন ধরতে হবে একটা বিনোদন শ্রমিকের অনেক কাজ একটা বিনোদন শ্রমিক অনেকভাবে মানুষকে বিনোদিত করে সে যদি শুধু ঘরে বসে থাকে আর চুপচাপ থাকে তাহলে সে বিনোদন মানুষ পেল কোথায় ওয়াসিম ভাইয়ের মতো সুপার হিট নায়ক কত ছবি সুপার হিট দিয়ে পৃথিবী সেরে চলে গেছে বলতে পারবে ওনার জন্মদিন কবে মৃত্যুদিন কবে বলতে পারবেন না কারণ উনি প্রচার বিমুখ ছিলেন আর এই যুগ এখন প্রচার প্রচারের যুগ আপনি যতই প্রচার করবেন ততই প্রসার হবে তো আমাকে বলেছে সোনার ফোন ধরতে আমি বলেছি আমার পছন্দ হয়েছে আমি নিয়ে এসছি আমি তো এটার জন্য কষ্ট করেছি এফোর্ট দিয়েছি অত ছোট্ট একটা জায়গায় ডিগবাজি দিয়েছি সেটা আমার জন্য খুব রিস্কি ছিল তো সব কিছু মিলে সোনার ফোনটা খুব এনজয় করছি এবং এটা ইউজ করে খুব নিজের কাছে খুব ভালো লাগছে আমি খুব আমি এনজয়িং এই যে এখন আপনাকে নামের আগে মানুষজন বলে যে ডিগবাজি জায়েদ খান ভালোই লাগে শুনতে মানে এটা কি খুবই সুন্দর কথা খারাপ কথা কোনটা ডিগবাজি তো রাজনীতিবিদদের কথা বলে এ দল থেকে দলে ডিগবাজি দিয়ে চলে গেছে আমার নামের আগে স্টেপ সিগনেচার স্টেপ যোগ হয়েছে এটা খারাপ তো কিছু না আমি ডিগবাজি দিয়ে তো খারাপ কিছু করিনি আমার দ্বারা তো সমাজের কোনো ক্ষতি হয় না রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি হয় না অনেকেই কথা বলে যে নায়কের এটা উচিত না ডিগবাজি দেওয়াটা নায়কের কি উচিত অন্য নায়করা শুয়ে পড়তেছে বিদেশে অন্য নায়করা ঝুলতেছে তা আমি ডিগবাজি একটা শারীরিক কসরত এটা ডিগবাজি দিতেছি অনেক দর্শক চাহিদার কারণে এটা যেখানে সেখানে দিয়ে বেড়াচ্ছি না যে রাস্তাঘাটে দিয়ে বেড়াচ্ছি বিয়ে বাড়িতে দিয়ে দিচ্ছি তা তো না তো এটা মানুষের ক্ষতির কী করলাম আমি তো বুঝতে পারছি না এই যে আপনি আপনাকে নিয়ে যখন লেখালেখি হয় কমেন্টস আসে জায়েদ খান অভিনেতা নন কিংবা জায়েদ খান অভিনয় জানেন না এই কমেন্টসগুলো তো আপনার চোখে তো পড়ে মানে তখন আপনার ভিতরে কি ফেটে যায় আমার মনে হয়েছে পঞ্চাশ জন দেখছি ভালো লেগেছে দুইজন খারাপ লেগেছে ওটা লিখতেই পারে ওটার ব্যক্তিগত অভিমত ও আমাকে জানেও না কিছু না একটা হিংসা বশবর্তী হয়ে অনেকটা জেলাসনেস থেকে অনেক কিছু লেখে আমি এগুলো কেয়ার করি না এগুলো কেয়ার করে আমি আমার লাইফ লিড করি না এগুলো চলার পথে থাকবে এই কাটা এই কাটা ফেলে দিয়ে আমি সামনে দিকে এগিয়ে চলার মানুষ তার মানে আপনি কারো কোনো কথাতে নয় নিজের মতো করে এগিয়ে চলার মানে সাধারণমূলক সমালোচনা আমি নিই আমি তার প্রোফাইলে গিয়ে দেখি লোকটা কি কোনো গঠনমূলক লোক কোনো কথা বললে আমি সেটা শুনি যার তার রাস্তাঘাটের লোকের কথা আমি শুনি আচ্ছা আমরা যদি গত এক বছরের মানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যেমন হচ্ছে বিতর্কিত বিষয়েও কিছু ছিল আপনার সঙ্গে চিত্রনায়িকা মৌসুমীর প্রেম এটা তো সোনার চরে গিয়ে মানুষ দেখতে পাবে প্রেম আছে কিনা এই ছবি করার সময় তো ঘটনা এই সোনার চর দিক থেকে মানুষরা দেখতে পাবে এটা এটা নর্মাল বিষয়কে মানুষ অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছে কিছু 
নিন্দুকেরা সে সেটা অডিওতে ক্লিয়ার করে দিয়ে দিয়েছে যে এটা আমার স্নেহ করি আমার ছোট ভাইয়ের মতো তার মতো একটা সম্মানীয় মানুষকে আমরা ছোট করে সেটা জাতির দুর্ভাগ্য তার স্বামী তো বলেছে জায়েদ খানের সঙ্গে না এরকম সরাসরি সেটা বলে না বলেছে ডিস্টার্ব করে না বুঝে হ্যাঁ হ্যাঁ ডিস্টার্ব করে না বুঝে সেটা তো চিন্তা তার কারণ সেটা কারো দ্বারা প্রচার প্ররোচিত সে সে প্ররোচিত হয়ে বলেছে এক সঙ্গে আপনারা সিনেমা করেছেন কিন্তু আপনাদের এই সিনেমায় তাদের তার সঙ্গে সরাসরি কোনো সংলাপ আছে বা কোনো সিকোয়েন্স আছে আছে সিকোয়েন্স আছে সংলাপ আছে ইমোশনাল কথাবার্তা আছে সবই আছে এই সিনেমার সময় কিন্তু তাদের তার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এবং এর পরবর্তীতে আপনি তাকে মারতে গিয়েছেন বিবল বাদ দিয়ে এটা ওনার কথা উনি এটা বলেছেন উনি অভিযোগ করেছেন এটা তো অনেকেই অভিযোগ করে যেহেতু গত আমি তো কিছু আছে সেখানে সিসিটিভি এর ফুটেজ বাইর বের করে দেখা গিয়েছে আমার কোনো কিছুই ঘটেনি না আমি যেহেতু গত এক বছরের বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে জানতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে যদি আমাকে আপনার এই বিষয় বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে একটু ক্লিয়ার করেন তাহলে দর্শকরাও জানতে পারবে এটা আমি সবাই ক্লিয়ার করেছি যেটা একটা মানুষের সাজানো ওনাকে দিয়ে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই তো সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য তাকে কিছু গ্রুপ এই কাজটা করিয়েছে এটা পরে সিসিটিভি ডিভিজন বাই সেটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে যেন এমন কিছু ঘটেনি পরে সিসিটিভি এর ফুটেজ দেখানো হয়েছে দেখেছে যে এরকম কিছুই হয়নি তাহলে মৌসুমীর সঙ্গে আপনার প্রেম ছিল না ছিল মাহিয়ে মাহির সঙ্গে এমন তাই সেটা তো আপনারা বানিয়েছেন ভালো বন্ধুত্বকে যদি প্রেম বানিয়ে দেন তাহলে সেটা কেমনে হবে বন্ধুত্ব মানে যে প্রেম না শিল্পীরা নায়ক নায়িকা একসঙ্গে যেতে পারে না ঘুরতে পারে না আপনার প্রেমের কিছু দেখেছেন কোনো ছবি প্রকাশিত হয়েছে কোথাও কি আমরা ধরা পড়েছে যে না এখানে কোনো হোটেলে ধরা পড়েছে বা কোনো কোনো মধুচন্দ্রীকে ধরা পড়ে এগুলো তো আপনাদের ম্যান মেট আর আপনারা কী করেন আপনাদের মুখরোচক খবরের জন্য আপনারা যখন কোনো নায়ক নায়িকার সাথে ভালো সম্পর্ক হয় একদিন একটু গাড়িতে ঘুরতে যায় একটু শো করে তখন তার সাথে প্রেম বানিয়ে দেন সব প্রেম না এগুলো তো একদিন একদিনের জন্য হয় না এগুলো যখন হাজার দিন ঘুরবো হাজার দিন আমার তো সম্পর্ক আমার কোয়ার্টের সাথেই থাকবে বন্ধু তো অবশ্যই থাকবে যখন দেখা যাচ্ছে একটা পাঁচ তারকা হোটেলে জায়েদ খানের সঙ্গে মাহি কিং হতেই পারে পাঁচ তারকা দশ তারকা হোটেলে থাকতে পারে সেটা রেগুলার একই টাইমে এই বিষয়টা তখন আলোচনা হবে রেগুলার কোন টাইমে কোথায় দেখেছেন আমাকে উত্তর দেন তো বলেন তো কোথায় আর সময় আগে আপনাকে अवेलेबल দেখা গেছে আমাকে একা একা দেখেছেন মাহিকে দেখিয়েছেন আমি দেখেছেন আর যদি একটা ছবি একটা ভিডিও আপনি প্রকাশ করতে পারেন আমি জীবনে সিনেমা ছেড়ে দেবো আপনাকে চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দিলাম সোনার গায়ে মাহিকের সাথে যদি আমরা দেখে থাকেন আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে মাহি সম্পর্কে একটু জানতে চাই মাহি যেমন আছে মাহির সাথে আমি শো করেছি ভালো মেয়ে ভালো অভিনেত্রী জনপ্রিয় একজন অভিনেত্রী সে অনেক সুপারহিট ছবি দিয়েছে তার প্রতি আমার ভালোবাসা রেসপেক্ট সব আছে সম্মান স্নেহ সবই আছে কিছুদিন আগে শিল্পী হিসাবে আপনার নাকি নাম কেটে গেল একটা বিতর্কিত মানুষ অবৈধ মানুষ অবৈধ সিদ্ধান্ত কি নেয় বা না নেয় সেটা নিয়ে তো আমি বিচলিত না ওখানে নাম থাকলেও বাকি না থাকলেও বাকি নাম তো বোর্ডে উঠে আছে যে জায়েদ খান অলরেডি দুই দুইবার সেকেন্ডে আরেকটা বার জোর করে তার আমার জায়গায় আমার নামটা সরে তার নামটা উঠিয়েছে তো সো আর কি যা আসে আমার জায়েদ খানের কর্ম বন্ধ হয়েছে জায়েদ খানের জীবনযাত্রা বন্ধ হয়েছে অবৈধ কাজের লোকই তো অবৈধ কাজ করা যিনি নির্বাচিতই না অনির্বাচিত হয়ে বসছে এটা পুরো শিল্পী সমিতিটিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে এসছে শিল্পীদেরকে পচে পচা জায়গায় দাঁড় করিয়েছে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ইউটিউবে বিভিন্ন শিল্পীদেরকে গালিগালাজ করিয়েছে তার কাছ থেকে আপনি ভালো কী আশা করবেন না জাত ভাই যে গায়ে আপনার পাঞ্জাবিটা মানে ঈদের দিন পরে আসছেন আবার পাশে বুকে মৌসুমি জায়েদ খান चारिदे मेच्यूरिटी আমি অভিনয় তো ওটার চেষ্টা করেছি মাত্র আপনার এত এত রমণী এত এত হচ্ছে নারী ভক্ত তারা কিভাবে সহজে আপনাকে ধরতে পারবে এটা কোনো তো এটা যদি আমি আপনার চ্যানেলের মধ্যে সব জায়গায় বলে দেই না চ্যানেল তাহলে আপনি আপনি মনে করেন তো সব ইজি হয়ে গেল না আমি তো ইজির কথা বলছি না মানে একটা তো ক্লু যেমন সিনেমা দেখেছেন সাধনা করতে থাক সাধনা করতে থাক সাধনা করতে থাক তাহলে মেয়েরা আপনাকে পেয়ে যেতে পারে এবং একাধিক মেয়েও পেতে পারে একাধিক মেয়ে পেলে তো চরিত্রহীন হয়ে গেলাম একজনই পাক একাধিক মেয়ে একাধিক মেয়েরা শুধু দেখো আর 
একজন মেয়ে সারা জীবনের জন্য পাক কিন্তু সেটা কবে পাবে আমি সেটা নিজেও জানতে বুঝতে জানতে বুঝতে পারছি না দু হাজার তেইশ সালটায় আপনার ডিগবাজিদের শুরু যাত্রাটা গান দিয়ে শুরু একই গান বারবার আপনি গাচ্ছেন আজকে আমার দর্শক চাহিদা আসির সেই গান কি করবেন আজকে আমার দর্শকের জন্য মানে একটু আলাদা একটা কোনো ধরনের গান চাই এবং সেটি মানে আপনার মৌলিক হতে হবে মেঘে ঢাকা চাঁদ হয়ে লুকিয়ে আছো রংধনু সাত রঙে যেন সেজেছ ও মেঘে ঢাকা চাঁদ হয়ে লুকিয়ে আছো রংধনু সাত রঙে যেন সেজেছ যতই দেখি তোমায় ভরে না আখি তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি আমার মনে হচ্ছে আপনি গান প্র্যাকটিস করছেন রেগুলার হয়তো বা না রুমে যখন থাকি একা একটু গাওয়ার চাই করি গাই গানের স্কুলে ভর্তি হয়েছেন না সেরকম সবকিছু করতে গেলে কিছুই হবে না অভিনয়টাই করি এগুলো একটু মানুষকে বিনোদন দেওয়ার জন্য টুকটাক একটু গাই ওই পর্যন্তই ঠিক আছে আমেরিকাতে আপনার কয়েকজন মেয়ে ভক্ত তারা অপেক্ষা করছে আমি যাবো আমেরিকা এবং তারা বারবারই এস এম এস দিচ্ছে আপনাকে সেই এস এম এসগুলো আমাদের কাছে অন্যভাবে চলে আসছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে জায়েদ খানকে নিয়ে তারা একটা উদযাপন করতে চায় এবং সেই উদযাপনে জায়েদ খান সারা দিচ্ছে না তো কবে নাগাদ যেতে পারে জায়েদ আপনি সবকিছু তো সারা দিলেন না খুব ইজি গোয়িং হয়ে যাবেন দুষ্ট আমি ফাজলে আমি যাই করেন কিন্তু ধরা দিতে গেলে আপনি আপনার সেই হিরোইজমটা থাকবে না পার্সোনালিটি নষ্ট হয়ে যাবে চ্যাবলামিট হয়ে যাবে তো সেটা ধরে রাখাই ভালো সবাই বললো আর চলে গেলেন মেয়েরা ডাকলো আর চলে গেলেন এতে আপনার পার্সোনালিটি নষ্ট হয়ে যাবে জায়দ খানের চোখের সেরা তিন নায়কের নাম যদি জানতে চাই বাংলাদেশ না সবাই আমার চোখের সেরা নায়ক আমি এতজনকে আমি এক কাতারা নিতে পারবো না আর ভাগ করে যদি দেই অ্যাকশন রোমান্টিক অ্যাকশন বলতে আমার রুবেল ভাইকে ভালো লাগে আর রোমান্টিক বলতে সালমান শাহ জায়দ খান কেন নয় ওই ওই উচ্চতা এখনও যেতে পারি নেই ওই গল্প এখন আমি পাইনি ওই ডিরেক্টর এখন আমি পাইনি সালমা সার কানে একটা দুল দেখতাম আমরা পর্দায় জায়দ খানের দুইটা সালমান খান পরে তাই সালমান খান বিয়ে করে নাই জন্য আপনিও বিয়ে করছেন না না ওইটা ওইটা এইটা আবার ঠিক না সব ক্ষেত্রে সবাইকে মানা যায় না কিছু কিছু জিনিস মানা যায় ওনাদের ওখানে ইন্ডিয়ান কান্ট্রির আমাদের কান্ট্রি বলা টাফ আমার বয়সকে একদম পড়ে গেছে আমি কি পঞ্চাশ না ষাটের কোথায় চলে এসছি আমার এখন স্টিল টান চল্লিশের পর থেকে পুরুষের জীবন শুরু হয় ব্রেসলেটটা সালমান খানের মতো তো নাই নাই এটা আমার এটা আমার স্টাইল সালমান খানের মতো এটা পড়েছিলাম রামাদ হোটেলের বিজ্ঞাপনে দেখেছেন আগেও পড়তাম আবার খুলে রেখেছি মানুষ আর শুনলাম ওই বিজ্ঞাপন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে আপনি নাকি বউ সহ হোটেলে আবাসিক হোটেলে গিয়ে উঠছিলেন তো থাকতে দেয়নি রুমে আমি তো মনে করলাম যে মধুচন্দ্রী মানে একসঙ্গে থাকলে হতো কিন্তু সে ছয় তালে আমি এগারো তালে হয় থাকতে পারলাম না পরে দেখা গেল যে ওটা জলই ওটা জলই মানুষ ওটাকে বউ মনে করে এই যে তখন এই বিব্রতটা কেমন হয়েছিল মজাই করেছি মানুষ তো দেদানন্দে পড়ে গিয়েছিল আচ্ছা ওই সময়ে যে আপনার তরুণী যারা ক্রাশ মানে আপনার মানে যে তরুণীগুলো আপনাকে ভালোবাসে লাভ করে তাদের মেসেজটা এবং প্রতিক্রিয়াটা কি ছিল ওরে মেসেজ ইনবক্সে কাঁপতে কাঁপতে আপনি কাজটা করে ফেললেন আমাদের মন ভেঙে ফেললেন জানালেন না আপনাকে বলেছিলাম বিয়ে করবেন না পরে যখন আমি বললাম ইস বিজ্ঞাপন ইস বিজ্ঞাপন সবাইকে লিখলাম এই সময় বলে ও মাই গড থ্যাংকস গড আপনাকে নিয়ে যতগুলো মিম বানানো হয়েছে বা ট্রোল করা হয়েছে সবগুলো অবশ্যই দেখেছেন হয়তো সবই দেখ মোটামুটি দেখেছি মানুষ পাঠায় যেহেতু ধারণ ক্ষমতাটা আপনার সবচেয়ে বেশি মানে সহ্যের ক্ষমতাটা আমি ওটাই বলছিলাম মানে এই সময়টা আসলে তাদেরকে কি কোনোভাবে ঠেকানোর ইচ্ছা ছিল আমি বললাম চালিয়ে যাও আপনি যে যারা ট্রোল করবে তাদেরকে গরু জবাই করে খাওয়াবে আমি লিস্টটা পাচ্ছি না এটা তো আপনার মাধ্যমেই বলেছিলাম তো দেখি এই কোরবানিটা সামনে আসতেছে কোরবানির সময় গরু কেনে সবাইকে দাওয়াত দেবো আর একটু টল বেশি বেশি হোক মানে এটা কি আসলে খাওয়াচ্ছেন আপনি তুল খাওয়াবো আমি কথা দিলাম আপনি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে যারা টল করবে তাদের না যারা আপনার ভক্ত তাদের যারা টল করবে ভক্তদের খাওয়াবো ভালোবাসার ফুল দিব আর যারা টল করবে এদের গরু খাওয়াবো যারা আমাকে চিনত না তাদেরকেও প্রচুর পরিচিতির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তাদের মেগাবাইট খরচ করে এটা বড় ব্যাপার না আপনি এখন ছোট পর্দায় বড় পর্দায় সিনেমা রিলিজ হচ্ছে আমি আমি লোক কোথার মেস বেসিক্যালি আমার আমি কোথার লোক বড় পর্দার লোক অনুভূতি আর কি তো অনুভূতি তো ভালো হয়েছে পনেরো বছর পার করলাম আর কি এখন দু হাজার আটের কথা যদি একটু জানতে চাই ওই সময়টায় আপনি শাবদুলের সঙ্গে সিনেমায় অভিনয় করেছেন দু হাজার চব্বিশ সালে এত বছর পর ষোলো সতেরো বছর পরে সে মানে এই যে ইন্ডাস্ট্রির পরিবর্তনটা মানে আপনার চোখে কোন কোন পরিবর্তন পেলেন আপনি বিশ্বায়নের যুগে সব কিছু আমিল পরিবর্তন সব আগে বলে স্বর্ণের যুগ স্বর্ণের যুগ তো এখন নাই এখন হয়ে গেছে বিশ্বায়নের যুগ এখন প্রযুক্তির যুগ এখন মানুষ প্রযুক্তিতে চলে আসছে এখন মানুষের আপনি আগের মতো কি এখন স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলার জন্য ভিড় হয় 
আগে তো আমি মামারের ব্লেড মারামারি তো হয় না আগে ইত্তেফাকের পেজে বিজ্ঞাপনের অ্যাড হইতো হয় হয় না আগে রেডিওতে বলতো অমুক ছবির উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান এখন হয় না সমস্ত কিছু টোটাল সিস্টেমটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে এই জন্য কি জাহাজ খান সিনেমা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ঈদে রিলিজ হলো কিভাবে হারিয়ে গেল ঈদে এই যে একটা সিনেমা আসলো এগারো বছর এগারো বছর তার আগে টিক্কা খান আসলো না তার আগে প্রতিশোধের আগুন আসে না টিক্কা খানের সিকোয়েন্সে এক সেকেন্ডে দাও সিনেমায় কাজ করার জন্য একটা শটই যথেষ্ট মনে রাখার মতো সব ছবিতে এত ক্যারেক্টার আলোচনা তো শুধু টিক্কা খান নিয়েই বঙ্গবন্ধু তো আছে তারপর তো টিক্কা খান নিয়ে আলোচনা যে আপনার যেগুলো সিনেমা আছে বেশ কয়েকটা পাইপলাইনে আছে এইগুলো রিলিজের কোনো चेहरा দেখলে তো যে কেউ একটু কি বলবো এটাকে রোমাঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক বা তার সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব সেও খুব ভালো মানুষ শান্তিকার জন্য আমার অনেক বেশি দোয়া শুভকামনা ভালো আর্টিস্ট পাংচুয়াল ভালো জনপ্রিয় একজন মানুষ আমি আমার ভালো বন্ধু এবার বাংলার কোনো নায়িকাকে আর নিচ্ছেন না সামনে যে সিনেমাটা করছেন সেখানে আপনার নায়িকা পূজা এটা তো প্রডিউসার নিচ্ছে আমি তো নেই चाहिदाचर देखें আমার সোনা মাটি সোনার চর দুইজনারই আপন ঘর ও আমার সোনা মাটি সোনার চর দুইজনারই আপন আসলে ভাল লাগবে গানগুলো অসাধারণ গান সোনার চরের সময় টিভির সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক ঈদ কাটুক আনন্দে অবশ্যই সোনার চর দেখবেন হলে এসে আপনার আপনারা এবং গঠনমূলক সমালোচনা করবেন আর অবশ্যই বাবা মায়ের দিয়ে খেয়াল রাখবেন কোনো সন্তান থাকতে যেন বাবা মায়ের অবস্থা বা অবস্থান যেন বৃদ্ধাশ্রমে না হয় আপনার জান্নাত আপনার হজের জায়গায় আপনার বাবা মা তাদেরকে খেয়াল রাখবেন বেশি বেশি ভালোবাসবেন সেবা করবেন কষ্টে যেন না থাকে আপনার পাশে পাশের মানুষটা যেন অনাহারে অর্ধহারে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন সবাইকে নিরাপদে পথ চলবেন ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক যার ভাই সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা রইল ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক দর্শক আপনাদেরকেও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান সকলকেই ঈদ মোবারক